சாப்டர் செவன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் நைன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒனில் முதலாவது பகுதி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபைண்ட் த அசிம் டோட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கர்வ் கீழ்காணும் மலையர்களுக்கு வள தொலை தொடுகோடுகளை காண்க தொலை தொடுகோடுகள்லாம் என்ன அந்த கர்வை வந்து இன்ஃபினிட்டியில் மீட் பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு பேர் தொலை தொடுகோடு மீட் த கர்வ் அட்டு இன்ஃபினிட்டி தொலைவில் தொடக்கூடிய கோடு தொடுகோடு அப்படிங்கிற ஓட மீனிங் கூட வச்சுக்கலாம் தொலை தொடுகோடு அதாவது நம்ம வரையக்கூடிய மலை வரை கிராஃபில் இருக்க வரைக்கும் அந்த கோடானது வலைவரை தொடாமலும் இன்ஃபினிட்டியில் தொடுமாறும் இருக்க வரையக்கூடிய கோட்டுக்கு தான் பேர் தொலை தொடுகோடு தொலை தொடுகோடுகளை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இருக்கக்கூடிய அரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் வெர்டிகல் அசிம் டோட்ஸ் லேண்டட் அசிம் டோட்ஸ் அதாவது கிடைமட்ட தொடுகோடு செங்குத்து தொடு தொலை தொடுகோடு சாய்ந்த தொலை தொடுகோடு அவர்களை பற்றி நம்ம சுருக்கமாக பார்த்துட்டு வருவோம் அதுக்கு என்னென்ன பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ தொலைவில் தொடும் கோடு அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆனது இன்ஃபினிட்டி நெருங்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை நெருங்குது அப்படின்னா இது கிடைமட்ட தொடுகோடு அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிங்கிறத வேல்யூவை எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ தான் எல்லா இருக்குது அப்போ ஒய் அப்போ கிடைமட்ட தொடுகோடு வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கும் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது கிடைமட்ட தொலை தொடுகோடு அடுத்து செங்குது தொலை கோடு கோடுனா என்ன லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸுக்கு ஏ சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேலையும் இன்ஃபினிட்டி போனிச்சுனா எக்ஸ் ஆனது ஏவை நெருங்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது இன்ஃபினிட்டி நெருங்கிச்சுனா அது செங்குத்து தொலை தொடுகோடு எக்ஸோட வேலையும் ஏவை நெருங்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடுது கர்வ் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது செங்குது தொலை தொடுகோடு சாய்ந்த தொலை தொடுகோடு இது ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸ் தொகுதியின் படி அதிகமாகவும் பகுதியின் படி சிறியதாகவும் அதாவது டிகிரி ஆஃப் நியூமினேட்டர் ஈஸ் கிரேட்டர் தென் டிகிரி ஆஃப் டினாமினேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸ் கிடைக்கும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா பகுதியின் படி சிறியதாக இருக்கனால அதாவது நியூமினே டினாமினேட்டரை எடுத்துக்கிட்டு நியூமினேட்டரை டிவைட் பண்ணிட வேண்டியதான் டிவைட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய கோஷண்டு தான் அதில் கிடைக்கக்கூடியது அதாவது ஈவு பகுதி தான் நமக்கு தேவையான ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸ் இதான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்போதுமே ஒரு சம்மில் இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ தான் அந்த எக்ஸ் வேல்யூவில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம எப்போதுமே பார்க்கலாம் ஏன்னா இதில் கண்டிப்பாக எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா எக்ஸுக்கு அந்த சொல்யூஷன் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது என்ன ஆகிடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்ஃபினிட்டியாக மாற்றிரும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டியாக அது வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் நமக்கு ஒரு சிறிய குழு அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சுக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டு வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் அதாவது ரெண்டு செங்குத்து தொலை தொடுகோடுகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு குழுவாக வச்சுக்கலாம் இது நமக்கு எல்லா கணக்குலேயும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சப்ஸ்டூட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன கிடைக்குதுன்னு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் ஒன்று சப்ஸ்டூட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன கிடைக்குதுன்னு ஒன் ஸ்கொயர் பை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒன் பை ஜீரோ அப்போ இன்ஃபினிட்டி கிடைக்குது அதே போல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஃபாஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் அதாவது அதே ஒன் பை ஜீரோ தான் இன்ஃபினிட்டி கிடச்சிருது இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ரெண்டுமே என்னது எக்ஸோட வேல்யூ அது ரெண்டுமே என்னது வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் என்பன என்னென்னது செங்குத்து தொலை தொடுகோடுகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருது இது செங்குத்து தொலை தொடுகோடுகள் ரெண்டு தான் வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் ரெண்டு தான் ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் இருக்குது அடுத்து ரெண்டு டிகிரியுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை காமனாக எடுத்துகிட்டு அடிச்சிட்டோம்னா எக்ஸ்டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தாலும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ சம் வேல்யூ கிடச்சிரும் அதனால் அந்த மாதிரி டயத்துங்களில் நம்ம அர
கொஸ்டின் வந்துடும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போடும் கிடைய கிடையாது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ இப்போ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் கிடச்சிருது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் லிமிட்டி எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் கிடச்சிருது அதே போல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போட்டோம்னா கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இந்த இடம் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் கிடச்சிடும் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸியை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸியை ஹரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என்பது கிடைமட்ட தொலை தொழுகோடு ஆகும் இதுதான் இந்த சமுக்கான வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் அண்ட் ஹரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் அதாவது செங்குத்து தொலை தொழுகோடும் கிடைமட்ட தொலை தொழுகோடும் இப்போ இதோட இந்த கிராஃபோட படத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு அது கிளியராக இந்த கிராஃபு கொடுக்கப்பட்ட எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கான கிராஃப் இது இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பர்லேயும் வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் இருக்குது பார்த்தோம்னா தெரியுது கருவு மீ தேர்ட்டி இன்ஃபினிட்டியில் வருது அதே போல் ஹரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒனில் இருக்குது ஹரிசாண்டல் அசிம் டோன் அதாவது கிடைமட்ட தொலைதொழோடு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒனில் இருக்குது இந்த கோடு வந்து இந்த கரு வந்து இன்ஃபினிட்டியில் தோணும் எந்த இடத்துல டச் பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியாது என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா அது நல்லா தெரியும் அப்போது வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஹரிசாண்டல் அசிம் டோட் ஒன்று இருக்குது இந்த கருவுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எக்ஸைஸில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டில் செகண்ட் சம்முக்கு போகிறோம் இப்போ செகண்ட் சம் இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டிகிரியும் ஈக்குவலாக இல்லை அதே ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் எடுத்துக்கோம் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சுக்கோங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒரே ஒரு வெர்டிக்கல் அசிம் அதாவது செங்குத்து தொடர்கோடு ஒன்றே ஒன்று இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம செக் பண்ணுவோம் அடுத்தது ரெண்டுக்கும் டிகிரி ஈக்குவலாக இல்லை அதனால் நோ ஹரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் அதாவது கிடைமட்ட தொடர்கோடு இல்லை ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பார்த்தா தெரியுது நியூமினேட்டர் டிகிரி அதிகமாக இருக்குது நிராமினேட்டர் டிகிரி குறைவாக இருக்குது அதாவது பகுதி நடுக்கு கம்மியாகவும் தொகுதி நடுக்கு அதிகமாகவும் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி நம்ம ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போடுவோம் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு பை மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி கிடைக்குது வேறு எந்த வேல்யூ இல்லை அதனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஈஸியை எக்ஸ் வேல்யூனா அது கண்டிப்பாக வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் என்பது செங்குது தொலை தொடுகோடு அப்படிங்க கிடச்சிருது இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அடுத்து இரண்டாவது பகுதி போகிறோம் வேறு எதுவும் இல்லை இரண்டாவது பகுதி இதில் நோ ரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டுக்கும் டிகிரி ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அது ஏதாவது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இல்லை அடுத்தது ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸுக்கு போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை எதாவது டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இது கேன்ஸ் ஆகிடுது சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுது இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் டைம் மைனஸ் ஒன் டைம் வந்துச்சுன்னா என்னாகும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுது இது கேன்ஸ் ஆகிடுது அப்போ ப்ளஸ் ஒன்ங்கிறது ரிமைண்டர் ஆனால் கோஷன் தான் நமக்கு தேவை அதாவது ஈவு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒய் போட்டு எழுத வேண்டியதான் அப்போ ஒய் கோல்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈஸியஸ் லேண்ட் அசிம் டோட்ஸ் ஒய் கோல்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது சாய்ந்த தொலை தொடர்கோடு அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அதனால் நம்ம இந்த கணக்கிற்கான அசிம் டோட்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கோம் வேறு எதுவும் அசிம் டோட்ஸ் இதுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் ஒன்று அரிசாண்டல் அசிம் டோட்ஸ் இல்லை ஸ்லாண்ட் அசிம் டோட்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதாவது பார்த்தோம்னா இதோட ஐடியா வந்து கிளியராக நமக்கு தெரியும் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் கோல்டு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற லைன் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் அசிம் டோட்ஸ் கிடைக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு லைன் கிடைக்குது அப்போ இதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற லைனு இந்த லைன் வந்து இந்த கருவை வந்து இன்ஃபின